Sí, bueno, norm normalmente, bueno, se, siempre se, se convoca a todos los socios, pero bueno, la gran parte siempre es del cuerpo activo eh, que concurrimos a estas asambleas, ¿no? Bueno, esta, esta vez tuvimos, eh, casi tuvimos la, 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 el, el motivo de, de votar, que no se llegó a cabo, pero bueno, la concurrencia fue, fue importante, siempre con el cuerpo activo y algunos de los socios que nos acompañaron. ¿Cómo surgió, Martín, la idea de hacer esta lista? Porque venían casi por ocho años la anterior, este, la, la, la anterior este, comisión, de cómo surgió, y, y también veo que hay algo que tiene mucho que ver con que es una lista conformada por ex bomberos o con gente que ha pasado por la institución como bombero. Viste que habitualmente están los bomberos y están los civiles que, o, o gente que no, no ha sido parte del cuerpo activo, que como que la administra. En este caso es como una lista con toda esa experiencia de haber sido bombero y que ahora está administrando la institución, que creo que es buenísimo porque hay un conocimiento y un cariño de la institución desde el otro lado también, digo, pero ¿cómo surgió la idea de, de presentarse y el por qué también, no? no la idea, mira bueno, el, el, la, la administración anterior ya venía de, de casi, bueno, era casi 10 años de administración, 8 años, do, dos mandatos completos, más una parte de, de la antigua administración, eh, y bueno, nosotros, la, la gran parte del consejo son, son chicos, por decir, de, de la reserva, eh, uh -huh. Yo ahora pasé a reserva, de momento que paso a ser directivo, eh, desde el 16 de noviembre pasé a reserva, soy uno más del equipo que hemos conformado. Además, tenemos gente que es parte de la familia Bomberil también, pero bueno, se dio, creo, no, históricamente en Gessel, que hoy tenemos un, un consejo con, con gran parte de los jubilados, de, lo, de los ladrillos de, que, que so, forman parte de la institución, ¿no? Pues hay mucha sí. gente con años de servicio que que han dejado ahora de su vida acá adentro, y bueno, y hoy desde otro punto eh, estamos decididos a, a, a ver, for, bah, decidimos formar este equipo para, para seguir trabajando y con, con ideas bomberiles para, para seguir adelante y que esta institución siga, siga creciendo, eh, creciendo perdón, como lo ha hecho estos últimos años. ¿Vieron algo mal de la otra administración o, o simplemente vieron que era un ciclo cumplido y que bomberos necesitaba una renovación? No, eh, o sea, eh, eh, hacemos mal en hablar siempre del otro. Nosotros miramos para adelante, eh, se hicieron cosas muy buenas. Obviamente que, que un bombero, con, en mi caso, con, con 34 años de servicio, tener una visión de, de un montón de cosas que tal vez eh, una persona común eh, la vea de otra manera. Eh, el corazón nuestro siempre es bombero. Eso no quiere decir que los demás dirigentes sean, sean malos o buenos porque no son bomberos. Eh, tenemos otra visión de ver las cosas eh, somos de, de trabajar muy en equipo, complementarnos con lo, con lo que es el cuerpo activo principalmente de, de la jefatura para abajo, para que esto la, la, las cosas salgan como corresponde, acá se trabaja la idea, bueno hace muy poquito que estamos, pero es eh, consultar todo, sacar conclusiones, no apresurar para, para el bien de la, de la institución Déjame meter solamente un comentario mío, y esto es personal. Vos decías, sí, pues. eh, no hay que mirar mucho para atrás, algunos han hecho cosas bien. También había, ha habido sí. administraciones malas como la de Cejas, ¿eh? y esto corre por mi cuenta, pero mamá, ojalá que eso no vuelva a pasar nunca. ¿eh? Sí, no, no tuvimos... Porque quedó tuvimos temblado momentos, la institución. Momentos muy complicados, y siempre, eh, lamentablemente, el bombero es eh, muchas veces el que pone la cara ante, ante la claro. sociedad... Y bueno, y a vos justo te había tocado eh, ser jefe de cuerpo activo en ese Sí, momento, me, me, me pasó estar en una parte de, de la dirigencia y bueno, le, le pusimos el pecho, eh, dimos la cara y sacamos esta institución adelante. Eh, mucha sí, gente sí. fue la que trabajó por, por el bien de bomberos. Y bueno, sí, sí. nosotros sí, somos agradecidos de, de la sociedad por el aporte que nos da día a día en todo sentido para que esto siga, siga creciendo. Hoy lo, los gastos de bomberos... Son, son importantísimos, Juan Martín, sí, lamentablemente. Sí, sí. Nosotros hoy no estamos, por más que estamos empapados en el tema, hoy no estamos desayunando con un montón de cositas que, bueno, que, que tal vez no las teníamos arriba de la mesa como, como operativamente como bomberos. Hoy como dirigente me decís, bueno, muchachos, vamos, evaluamos un montón de, de circunstancias, lamentablemente todo lo que manejamos hoy es, 
lo que es ropa, elementos, automóviles, todo es dólares y euros, y bueno, y a la economía del país se, se hace muy difícil, ¿no? Hablábamos varias veces con, con, con Daniel Luna, y que sí. uno de los principales ingresos, si no es el principal, es la tasa, ¿no? La tasa municipal. Sí. Eh, ya, ya desde que, que sos presidente, más allá que eso no, puede, no, no debe cambiar por quién es el presidente, pero digo, has, has entablado alguna, algún diálogo institucional con las autoridades municipales, porque encima justo viene el verano, vienen las guardias pagas, etc. Sí, gran parte del, del consejo nos, nos vamos a juntar la semana que viene, ya tenemos la, la audiencia con, con el señor intendente, bueno, para eh, presentarnos, por más que nos conozca, hacer una presentación y ponernos al tanto en un, en un montón de cosas, que las conocemos, pero bueno, hay que, que certificar algunos papeles, así que si Dios quiere, bueno, en, en la semana nos no vamos a estar juntando. La idea de este consejo es gestionar, eh, ver si podemos eh, buscarle la vuelta de conseguir más recursos, otro tipo de recursos, hacer Ajá. inversiones en la, en, la, en la institución para, para lograr otra entrada de dinero. Eh, no estamos desconformes, Bombero está, está bien, está muy bien, pero siempre necesitamos más. Los chicos piden y bueno, y hoy, ya te digo, del otro lado, ahora te, nosotros tenemos que cumplir. Porque Seguro, si no cumplimos, va a, como cuando que... va, va a ser doble porque bueno, ya, ya conocemos el paño. Y son Martín, los, los jefes son muchos de pedir, así que ya, vos, hay que vos, hacerle la sabés. segunda. Que vos te quedas, vos no del otro lado. Y bueno, ahora, ahora pasa a ser el malo de la película, no. Ya, la idea es llevar una convivencia como la que venimos llevando, siempre te vuelvo a, re, a resaltar eh, por el bien de la comunidad, ¿no? Martín, en lo, en lo personal y en lo grupal también, ¿no? Eh, con esta nueva impronta que vos marcás, ¿cuáles son los desafíos a corto plazo? Y cuando hablo a corto plazo, es teniendo la temporada encima, a mediano plazo y a largo plazo, cuando sea la, la cantidad de años que te toque, si, si es un periodo, si es como luna, la cantidad de años que sea que te toque la presidenta, cuando, presidencia, cuando te vayas, decir, por ejemplo, si ahora Luna dice, bueno, yo me fui y quedó un, un, un galpo nuevo, papá. cuando vos te vayas, ya ahí, por eso digo, a largo plazo, ¿cuál sería lo que vos decís? Bueno, esto yo le dejé a bomberos en mi paso por la presidencia, a corto, ahora, digamos, ¿no? A mediano y a largo plazo. ¿Cuál es el tuyo o lo del equipo en la comisión? Sí, nosotros ya te digo, empezamos a trabajar desde el primer día, es, son muchas las horas que tenés que dejar acá adentro para, para poder cumplimentar todo. Proyectos hay un montón, ya te digo, hay, hay proyectos de gestionar para lograr uno o dos ingresos eh, paralelos a la tasa, eh, reflotar algunas cosas que había en el pasado, traerlas al presente para poder lograr otros ingresos. Eh, hay proyectos eh, con respecto a la capacitación, eh, hay un el proyecto de de, de compra, de renovación de, 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 de móviles porque bueno, vos, vos sabés bien que acá hoy sí, hay incendios forestales, nosotros somos muy golpeados en la temporada alta eh, necesitamos cambiar lo, lo, los tres unimos que tenemos ver si podemos conseguir algún otro cisterna 4x4, eh, proyectos son lindos a, eh, yo diría a corto, mediano plazo o sea, ya estamos en tratativa y en averiguaciones eh, qué es lo que, lo que se puede llegar a cambiar y bueno, ya te digo, la idea es poder realizar algún un lugar, necesitamos conseguir un, un predio para poder eh, llegar a lograr un centro de entrenamiento propio del de cuartel de, de Villa Gesell. Y bueno, con esa es la idea. Pero bueno, hay un montón de cositas. Eh, hay muchos, hay mucha indumentaria, elementos que, que están haciendo falta, que hay que renovar. Así que uh, ya a la brevedad vamos a estar informando siempre a a través de, de alguna gacetilla de prensa o de la página la, las novedades que tenemos dentro de la institución y nosotros estaremos atentos a eso esa posibilidad que siempre estuvo ahí o por lo menos lo que yo tengo presente tal vez se ha avanzado de crear un nuevo destacamento ahí por 139 para estar en cercanía de lo que es el sur de la ciudad y sobre todo las nuevas urbanizaciones y los barrios populosos ¿Eso es, ¿es una prioridad para ustedes? y en sumo eh, sí, hoy, hoy vos viste Fíjense cómo se amplió geográficamente. Por eso, por eso eh, en verano, en verano una, una ayuda del municipio para, y un permiso del, del señor Esteve que nos cedió el lugar ahí de la 139 para que funcione el destacamento 2. Eh, 
no, nos prestaron personal de, de municipal, o sea, para que cumpla la función de bombero. Eh, ahora se verá, se hablará, ahora en la gestión que tenemos con el señor Intendente la semana que viene, a ver eh, cómo nos preparamos para este verano, que lo tenemos ya ahí a un paso. Eh, nosotros también tenemos que evaluar todo el tema de las guardias rentadas, porque ustedes saben que en enero y febrero es imposible estar tocando sirena cada, cada cinco minutos, o sea, enero y febrero necesitamos tener la guardia eh, rentada, paga, gente permanente en el cuartel eh, durante las 24 horas, tanto acá como el destacamento, así que eso lo tenemos que resolver de acá a fines de diciembre para ya en enero empezar a trabajar en eso. Bien. Eh, el compromiso de volver a hablar, Martín, con vos, porque obviamente está es todo por delante, está todo por hacer, con los sí. desafíos, así que después de que después de que tengan esa charla con el Ejecutivo y ver cómo se encaminan las guardias. Pero acá la producción me dice que te pregunte si van a continuar esas ricas comidas en bomberos, los asados, si eso sigue firme. Pregunta por acá. Sí, eso sí. No sí las vamos... comidas, esto, viste, una cosa... Ahí también estamos evaluando a ver si a nivel sociedad podemos llegar a reflotar algo como se hacían en los viejos Bien. tiempos, pero bueno, hoy hay que agarrar la lapicera, la calculadora claro. y, el y buscar no la más. vuelta para ver si, si podemos vender algún agasajo anual, aunque sea como se hacía en los viejos claro. tiempos. Aunque sea una, aunque sea una piscina, alguna cosa. Para o sea, más barato. <risa> Martín, te agradezco mucho esta minuta y te mando un abrazo da, grande. Gracias, Juan Martín. Buenas noches y bueno, saludos a toda tu teleaudiencia. Que siga bien. Chau, chau.